السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله واجتنب الطاغوت আমি আকিদা বিষয়ে কিছু কথা বলার ইচ্ছা করেছি ইনশাল্লাহ সম্পর্কে কিছু বলতে থাকবো সপ্তাহে একটা বা দুটা দার্স ইনশাল্লাহ দিব তার মধ্যে আজকে এটা প্রথম দার্স আকিদার অর্থ হচ্ছে দৃঢ় বা বাধা বা একটা দৃঢ় বিশ্বাস অন্তর থেকে যেটা বিশ্বাস মানুষের হয়ে যায় সেই বিশ্বাসটাকে পাক্কা পাক্কা বিশ্বাস পাক্কা বা পোখতা একটা বিশ্বাস ধারণা তো এই ইলিমটাকে আকিদা বলা হয় কারণ মানুষ যা মনে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাসটা যখন পাক্কা হয়ে যায় এবং পোখতা বিশ্বাস হয় সেটাকে আকিদা বলা হয় কিন্তু এর আরও একটি শব্দ আছে যেমন আকিদার অর্থ অর্থ তহিদ বা এটাকে আম দিন ইসলাম এটাকে বলতে পারেন তহিদ ইবাদা এ সমস্ত জিনিস এর মানেতে ব্যবহার করা হয় আকিদা একটি মুসলমানের সবসময় একটা বিশ্বাস থাকবে দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে আল্লাহ এক আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সব সমস্ত নিয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সমস্ত নিয়ামত আমাদের মধ্যে রয়েছে আমরা যে সমস্ত নিয়ামত ভোগ করছি সমস্ত নিয়ামত একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই যখন আমাদের উপর কোনো কষ্ট দুঃখ হয় তখন আমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হই আল্লাহকে ডাকি অতএব সমস্ত এই নাম আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই জন্য এক আল্লাহরই ইবাদত করা জরুরি এই সুরা বাকারা আয়ত্রিতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন আল্লাহ যে একমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করতে হবে কারণ যে আল্লাহ আমাদের উপর সবকিছু এ নাম এহসান করছেন আমাদের জন্য জমিনকে বিছানা বানিয়েছেন আসমানকে ছাত ছাত বানিয়েছেন আমাদের উপর পানি বর্ষণ করেন পানি বর্ষণ করে আমাদের জন্য রিজেক্ট বের করেছেন পৌদা চারা বের করেছেন জমিন থেকে আমরা খাচ্ছি ভোগ করছি ওই জন্য একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে আল্লাহরই আল্লাহরই উপাসনা করতে হবে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করতে হবে না শিরক করতে হবে না তো এটা হচ্ছে একটি আম কথা আর কি অনুরূপ আল্লাহ পাঠিয়েছেন এই ঘোষণা দিয়ে যে তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো এবং শিরক থেকে বাঁচো ওই তিনি বুতাগত তো এটাই হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য এটাই যে আমরা একমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করব আল্লাহর উপাসনা করব। তো এই উদ্দেশ্যটাকে সামনে রাখতে হবে সবসময় এই উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্য যদি সামনে থাকে তাহলে অনেক রকম ছোট মোটো মশলা পেশা আমরা করবো না আজকে মানুষ আসল উদ্দেশ্য ভুলে যায় এবং ছোট মোটো জিনিস নিয়ে ছোট মোটো জিনিসগুলো নিয়ে আপোষে মতভেদ করতে লাগে এবং ইখতেলাফ হয়ে যায় ফুরকা ফিরকা ওয়ারিয়াত হয়ে যায় আপোষে মুসলমান বন্টন হয়ে পড়ছে তো এগুলো ঠিক নয় যাদের আকেদে ঠিক তারা কি ইত্তেফাক ইত্তেহাদ হয়ে থাকা উচিত কিন্তু আকিদে তিনাদের সবারই এক তিনারা সবাই আকিদে এবং মানহেজে এক ছিলেন অতএব তিনাদের মধ্যে ইত্তেফাক ছিল ইত্তেহাদ ছিল এক অপরের সাথে তিনাদের ভালোবাসা ছিল আপোষে তিনারা গন্ডগোল করেননি ফিরকা ফিরকা হয়ে যাননি অনুরূপ আমাদের যারা আমরা সঠিক আকিদের উপর আছি যারা আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ডাকি না কোনো পীর ওয়ালিকে ডাকি না তাবিজ লটকাই না জিন জিন ভূতকে বিশ্বাস করি না একমাত্র তাওয়াক্কুল ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপর করি তো এই ধরনের যারা সঠিক আকিদের উপর আছেন এনাদেরকে সবসময় একত্রিত হয়ে থাকার প্রয়োজন রয়েছে আপোষে ছোট মোটো মুসলিম আসাইলের মতভেদ হতেই পারে আমাদের কিন্তু এগুলোকে আমাদেরকে সহ্য করতে হবে আমরা বাতিল শক্তি সামনে যেন বাতিল যত শক্তি আছে তাদের সামনে যেন আমরা এক হয়ে থাকি তাহলে আমাদের শক্তি আরো বেশি মজবুত থাকবে বাতিল শক্তি জানেন অনেক রয়েছে মুশরিকিনের সংখ্যা বেশি 
বেশিরভাগ মমিন যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এদের মধ্যে অনেক লোক বেশিরভাগই লোক শির্ক করে তো শির্ক যারা করে তাদের মোকাবেলায় যারা মোয়াহিদ একমাত্র আল্লাহর আল্লাহকে বিশ্বাস করে মোয়াহিদ মোয়াহিদ মুসলমানদের সংখ্যা খুব কম ওই জন্য এই কম যারা আমাদের সংখ্যা কম যেহেতু সেহেতু আমাদেরকে মিলেমিশে বা ইত্তেফাক ইত্তেহাদ হয়ে থাকার প্রয়োজন রয়েছে দুনিয়াতে দেখবেন যারা বাতিলপন্থী বা খারাপ মানহাজের সঠিক মানহাজের উপর নাই যাদের মানহাজ মানে ভুল তারা তাদের সংখ্যা অনেক বেশি এবং তারা সবসময় হককে দাবানোর চেষ্টা করে এক করতে আপনি আপনি দেখতে পারেন শিয়া বেরিলি বা কিছু কিছু দেওবন্দি আর আরো অন্যান্য আছে মেজাব শিয়ার মধ্যে অনেক ফেরকা রয়েছে তো এই সমস্ত গেল যেমন আমাদের মধ্যে অনেক রয়েছে আশায়রা মাতুরি দিয়া জাহমিয়া এবং এসব ফেরকা গুলো রয়েছে দলগুলো তো এদের সামনে আমাদের সংখ্যা খুব কম অতএব আমাদেরকে হক প্রচার করতে হবে এবং একমত হয়ে একত্রিত হয়ে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে যারা আমরা সঠিক আকিদের উপর রয়েছি আমাদের উচিত হবে যে আমরা সবসময় চেষ্টা করব একমত হয়ে থাকার ইত্তেফাক ইত্যাহাদ হয়ে থাকার চেষ্টা করব এবং ফুরুই মাসাইলের বেশি পড়ব না কারণ আকিদের গুরুত্বটা সবচাইতে বেশি যদি মানুষের আকিদা সঠিক থাকে তাহলে সে কোনোদিন না কোনোদিন জান্নাতে যাবে যদিও সে মানে কিছুদিন জাহান্নামে যদিও পড়তে হয় কোনো গোঠার কারণে তবে পরে সে জাহান্নাম থেকে বের হবেই জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার পর তাকে আল্লাহ তালা জান্নাতে দাখিল করবেন জান্নাতে দিবেন এবং সবসময় সে জান্নাতে থাকবে লাস্টে যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে নিল সে সবসময় চির স্থায়ী জান্নাতি থাকবে জান্নাত থেকে বের হবে না এবং সবসময় সেই নামে ভোগ করবে কখনো তার কষ্ট হবে না गुरुत्वत নামাজ রোজা সবই করে কিন্তু যাদের আকিদা খারাপ আকিদের মধ্যে শিরকে আকিদ রয়েছে তো এই ধরনের লোকের আমল সব বরবাদ সে চিরস্থায়ী যদি সে শিরকের ওপর মারা যায় তাহলে চিরস্থায়ী তাকে জাহান নামে থাকতে হবে সে তার দুনিয়া সমস্ত আমল বরবাদ বলে লাইন আশরক তালাহ সে চিরস্থায়ী জাহান নামে থাকবে তো তার মোকাবেলাতে যারা যার আকিদা ভালো তহিদ ভালো সে চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকবে যদিও কিছুদিনের জন্য সে তাকে জাহান্নাম যদি যেতেও হয় তবু জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার পর পরে সে চিরস্থায়ী জান্নাতি থাকবে তো ওই জন্য যার আকিদা ভালো তার ইমান বেশি ভালো ওর চায় ওর চেয়ে যারা হয়তো অনেক বেশি নামাজ রোজা করে কিন্তু আকিদা খারাপ তার চেয়ে ওই লোকটি বেশি ভালো যার আকিদা মানহাজ ভালো সঠিক আকিদার উপর আছে মানহাজ খুব ভালো আছে কিন্তু তার মধ্যে গোনা রয়েছে অনেক বেশি সেই লোকটি ওনার চাইতে বেশি ভালো ওই জন্য সবসময় আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে আকিদা আমরা ঠিক করি আকিদা ঠিক করলে আমরা কুড়ি দিনে কুড়ি দিন ইনশাল্লাহ জানাতে যাবো এটাই সবচাইতে বেশি চেষ্টা হওয়া উচিত আমাদের সবারই ফুরুই মাসাইলে পেছে অত পড়িয়েন না ছোট মোটো মশলা মাসাইল এগুলো মাফ আম্বেকারাম রিদু আনুল আম্বেকারাম আলিহিম সালাম সবাই সঠিক আকিদা পেশ করেছেন সবারই শরীয়ত আলাদা আলাদা অনেক রকম আমলে পার্থক্য রয়েছে প্রত্যেক শরীয়তে কিন্তু আকিদাতে সবাই এক এক আল্লাহ রে মধ্যে করো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীর করো না মান হাজ আকিদে তো সব আমি এক রাম এক ছিলেন অতএব আমরা আমাদের মধ্যে যদিও অনেক রকম মত পার্থক্য রয়েছে কিন্তু আমাদেরকে আকিদের বিষয়ে এক এক হয়ে থাকতে হবে এবং আকিদের দিকে লোককে দাওয়া দিতে হবে ছোট মোটো মুসলমা সাইল আমার এক অপরের বিরুদ্ধে যা আপসে মতভেদ করি সেগুলো বরদাস্ত করতে হবে তো এটা হচ্ছে আসল মেন পয়েন্ট এটার উপরে সবসময় শক্ত করে ধরে থাকতে হবে যে আকিদে ভালো করতে গেলে ইনশাল্লাহ আমরা জান্নাতি যাবই যাবো ইনশাল্লাহ তো এটা যখন আপনি ঠিক করে নেবেন তখন ইনশাল্লাহ ওই ছোট মোটো গুণাগুলোর দিকে অতটা আপনি আপনি লক্ষ্য থাকবে না এবং লোককে লোকের আকিদের সংশোধন করার চেষ্টা করবেন সর্বপ্রথমে আকিদের সংশোধন এটা জরুরি ওই জন্য আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তেরো বছর ধরে মক্কাতে শুধু আকিদের ইসলাহ করলেন আকিদের সংশোধন করার চেষ্টা করলেন লোকেদের কারণ আকিদের সংশোধন না হলে সব বরবাদ তার দুনিয়া আখের সব বরবাদ আমল সব বরবাদ ওই জন্য তেরো বছর ধরে মাক্কা মুখার রমাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ শুধুমাত্র আকিদের দার্শ দিলেন মদিনাতে আসার পর আকিদের সাথে সাথে আরো অন্য কিছু দার্শ দিতে লাগলেন তো আকিদের হচ্ছে মেন মেন পয়েন্ট 
এ সম্পর্কে ইনশাল্লাহ আরো বলবো পরে পরের বডিওতে ইনশাল্লাহ আমরা আকিদের আহমিয়তটা বুঝতে পারলাম এতে যে আকিদের যদি ঠিক থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা জান্নাতে যেতে পাবো আর আকিদে যদি খারাপ হয় তো যতই আমল ভালো হোক আমরা যত সুন্নাতের উপর আমল করি আকিদা খারাপ হলে পারে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকতে হবে আল্লাহ আমাদের সবারই আকিদা মজবুত করার আকিদা মজবুত করার তো অফিদান করেন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ